上来不点。你干嘛？干嘛？你看，越多的资金哎。真的？恭喜你啊！没想到我婶婶还是很顾念亲情的，这笔钱我一定要好好利用，千万不能乱花。我看到时候音乐室里面能用的就先用了吧，万一到时候真的不能用，我再看看市场上面有没有二手的，比较便宜。这个不像你沈公子会说的话呀，嗯。当然，这笔钱太重要了，我千万不能乱花。好吧，看在你这么有觉悟的份上，奖励你一下，手伸出来。哦。这是什么？这是你音乐工作室的钥匙，我跟新房东把房子租回来了。嗯，隔音设备还能用，应该能省不少钱。崇拜我吧。Yes。是否还记得曾经望着漆黑的夜空，躺在沙滩上，不知不觉开始幻想成长了以后，才发现一切都不是那样，像一直往前飞。你要干嘛？站站在在在辽阔的的的海海边，望着汹涌的海面，看到年少时许下的那个愿。也许终将有一天，梦想变成了蓝天。超级爱，不会死。怎么了？我得走了。哎，等一下。怎么了？我可不想欠你人情啊。你不欠我什么人情啊？我不想被别人说我沈子豪是忘恩负义的人。从现在开始，这份合约彻底消失了。是你自己弄的，啊，不关我的事啊。那以后，我再也不是你保姆了。哦，你不是我的保姆，从今天开始，你是我老板。老板？对啊，蔡老板是你找的，这间房子也是你帮我租的，还有屋远跟松毛他们也是，反正都是你啦。从今天开始，你是我老板。老板的话好不好使啊？好使啊，当然好使啊！合约第一条，沈子豪是林轩的终身员工，所有工作上的事情由林轩来分配，但仅限于工作上，因为以防止你有什么样的歪念，我可是不卖身的啊！少来了，谁会对你有什么不良企图？合约第二条，沈子豪现在无力帮林轩赚钱。但是等到将来乐队赚了钱之后，沈子豪要拿出固定的份额给林轩分红。至于林轩的房租嘛，就当做是投资吧。投资？那投资一年能翻几番啊？
你想翻几番就翻几番啊，翻几番。好啦，嗯，那行吧，那你拟合同吧，我先走了。哎哎，合合约还没拟完呢。不用啦，谁像你啊，斤斤计较的，相信你啊，拜,拜。喂，不是我。心全放你身上，咱们好好过。去听啊！哦，哎，走走。林轩，林轩，哎，好，你们来了。好。呃，我跟你说，我现在有急事要出去。赵新平成功了一家特别好的律师事务所，现在餐厅等我呢。有什么事赶紧说，赶紧说。没事啊，你要你要忙，你先去吧。不是，没事，你有事你先说呗，赶紧说就行了。那下次说吧，你先去吧。啊，别让赵新等太久了。那我先走了。嗯，快点先说啊。好。啊，那你快回去啊。哦。拜拜。录的第一首歌呀，他不是跑出去拿给你听吗？呃，我跟你说，我现在有急事要出去。赵新平成功了一家特别好的律师事务所，现在餐厅等我呢。有什么事赶紧说，赶紧说。没事啊，你要你要忙，你先去吧。呃，晚点跟你说啊，嗯，拜拜拜拜。师傅，师傅，不好意思，停下车，我要下车，谢谢。不好意思啊，谢谢。我这是怎么了？不是要去和赵西见面的吗？穿越布拉米宫，领略凡尔赛吹来的风，早已忘记这是一个梦。我能看见你给的笑容。
我一沉醉在这一秒钟，时间停住，我不会放手。用心去看最美的风景，在下一个路口寻找你的身影，不再和你。林轩，你想吃什么？随便点啊。我刚找到律师事务所的工作，是一家挺大的公司，我们好好庆祝一下吧。你想吃海鲜共享套餐还是亚洲风味共享套餐？李轩，你怎么了？啊，没事，我,我看看。哎，这个厨师精选套餐也不错，里面还有你最爱吃的香烤海鲜，要不就点这个吧。对不起，韦斯，我想得很清楚的，我不可以接受这枚戒指。你是我最好的朋友，我不可以对你不负责任。嗯，我刚刚策划好咱俩的圣诞。想到你根本就忘不了他，只要你幸福就好，真的，你永远都不要忘记他，在你身边，无论是过去、现在还是将来，你都拥有一个最忠实的情感垃圾桶。谢谢你。配合碧翠接下来的发展计划，准备跟电视台合作一个跟葡萄酒有关的专题节目。节目里需要一个品酒师来做讲解的工作，我希望你去。我？嗯。啊、不行不行不行，上电视我不行的，找别人去吧。这个人选要能懂得红酒，而且对红酒的认知要有一定的水平。你在镜头面前，更能够体现出碧翠的朝气跟活力。可是上电视我真的不行。以前我读书的时候，我上个讲台发个言，我都会哆嗦的。不行，一个顶级的品酒师，除了要够专业之外，在其他的各种领域，也要能表现出足够的自信。这太难了吧？很难吗？半年之前，一个叫林轩的女孩子，从一张白纸蜕变成让红酒神童沈一曼都忌惮的品酒师，甚至在业内被人称为奇迹。你觉得有比这个更难的吗？也是哦。那我试试吧。你一定可以做到的。向总，你为什么对我这么有信心呢？因为，你从来没让我失望。嗯。喂
喂，你是？我是方伟森，我想跟你聊一下关于伊曼的事儿。知道吗？伊曼已经接受了我的订婚戒指。祝福你。但是刚才他已经把戒指还给我了。没事。因为你，就因为他心里只有你。从英国我们第一次见面的时候开始，我就爱上他了。直到今天，这么多年都过去了，我一直都在苦苦的追求他。先前是因为陆刚，他使我所有的努力都化为泡影，而现在又出现了一个你。你知道吗？当我看到他因为你的出现欣喜若狂、不知所措，当他拿着你送给他的那只破戒指，在我面前炫耀的像一个孩子一样的样子，我知道他应该是真的爱上你。心爱的人幸福，好像我也就只能做这些。可是你呢？你都做了些什么？赵西，今天如果沈一曼给我一点点机会，我方伟森都会拼尽全力的去追求他，去争取他。是一个懦夫，你根本就不是一个男人。我今天必须要把你骂醒，你一点男人的骨气都没有，知道吗？就算他心里还有我，他也不会再接受我。我现在只能带给他痛苦，而且我已经跟林轩在一起了。我伤害过他一次，你还想让我伤害他第二次吗？你是要把你的爱情恩赐给别的人吗？你以为你是谁呀、啊？你只需要老实的回答我，你还是不是个男人？你到底爱不爱沈一曼？爱不爱？我配不上他。我欺骗了他，我已经没有资格再爱他。没错，你根本就没有资格去爱他。伊曼为了你，整天心神不宁；为了你，他丧失了味觉跟嗅觉；他甚至为了你要自杀。你却在这儿告诉我，我没有办法面对他。敢面对他是吧？嗯。小姐，你给我听清楚了，我是不会把一曼的终身托付给一个像你这样的懦夫的。
看点你。对。上电视哪一种干嘛、啊？上电视是从头麻到脚趾头。你讲的这些我完全了解，但是我们要解决问题之前，我们一定要先找到最关键的原因，那就是你到底怕什么？那么多人围着你围观你，你不怕？他们看的是电视机，又不是你。到时候录影的现场不过就是监制、摄影师、灯光师、收音师，加一加不过就十几个人而已嘛。十几个人还不算多。不是啊，主要尚东也说了，我代表的是碧翠的形象。那你说电视上全部都是帅哥美女，对吧？我我总不能太那什么的。哦，也是啊。啊你，你说的是个人形象吗？对啊。除了练习表达上的语气跟修辞之外，适当的包装自己确实能够提升自信。找个人帮你嘛？我找了，你说单总够范儿了吧？但是他又那么忙，赵西又刚到律师事务所，他也没办法管我，所以……所以你才想到我啊？拜托了。好了，看你这态度还可以，交给我。真的、啊，你说的、啊？我跟你讲啊，我知道有一间美容院啊，你只要一去报我的名字，绝对打折哎！真的？真的？打多少？打到你骨折啊！我跟你讲啊，这里拥有全是数一数二的造型师啊 ！Hello， 你好，你好，你好，请坐。来坐嘛。啊，我就把它交给你了啊，弄两三个造型来看看，要上电视用的。好啊，那是什么类型的呢？嗯、红酒俏佳人再拿几个那个造型的 sample 给你看一下。最重要的就是选择一个适合自己的造型。所以你觉得这适合我？那当然啦，我第一次都给了你了。什么第一次？你别乱说话好不好？我第一次帮你设计造型嘛，你还不感谢我？叫暴露，这叫 sexy。不行，这太暴露了，我不会穿的。你要知道，你是品酒师，你穿上这衣服就可以随时注意自己的姿态跟形象哦。珍藏越久越不值钱哦。沈先生
，这里还有一些 sample， 来看一下吧。你这件衣服是在哪借的呀？你找我借的，免费的。<笑>我看看。嗯，不错，是下了点功夫。走路的时候啊，要自然一点，就跟平常一样，不要因为受到的关注呢，你就不自在了。嗯，转两圈试试。站着，给点意见。好看，真好看。李轩啊，嗯，待会儿呢，对着镜头说话，要不急不徐，不要太紧张了。嗯嗯。为什么想到的还是他？明明已经很努力的去忘掉，为什么还是摆脱不了？程序是这样的，嗯，开始的是这段，嗯，对啊，刚才录呢，嗯，时间大概，今天都挺顺利的，单总导演都说还行，嗯，你那那边怎么样？啊，那就好，好喽，那我们一起努力喽，嗯，好吧，那你先去忙吧，哎，拜拜。和大家一起来分享您的感受吧。嗯，成就并没有什么成就，只是自己很喜欢红酒而已。嗯，因为最开始刚接触红酒的时候啊。
买宵夜给豪哥吃，太累了。他干起来活比我鲨鱼还拼命。哎，钥匙拿了吗？他在改曲子，别一会儿打扰他。放心吧，门我没关严。走了，走吧。不要脸的狐狸精！在酒吧这种地方，用不着正人君子。你电话里说，有重要的事儿要跟我面谈，什么大不了的事儿？几次，在他办公室洒了很多香水，他真的闻不到。李玉啊，你这个发现太及时了。沈一曼刚刚收购了碧翠，给单立一个不小的打击。现在是单立反攻的时候。我在这里为你卖命工作，你却在这里泡妞。你不是在为我卖命，是在为我们。你想想。将来并吞了碧翠盛美佳，再收购雷诺酒庄，啊，成立我们真正的红酒业的帝国。我若为王，必封你为后。你这是在为你自己卖命，明白吗？那你说现在应该怎么做？把消息传到碧翠那边去。
大，老大，老大，你怎么把水果放地上？我没有把水果放地上啊。嗯？有人来过吗？我怎么知道？难不成是田萝姑娘，趁我们不在来送东西了？哎，不用想了，一定是林轩。这么多未接来电啊！老大，饿死了，快来吃宵夜。等一下，我先回个电话。你来怎么不打声招呼就走了？啊，子豪啊，林轩他还在洗澡，有什么事情你待会儿再打过来吧。哦，好啊，那没事啊，你们好好休息啊，先这样了，拜拜。都是你们啦！早不来晚不来，偏偏这个时候来。如果你们早点来，我就不会错过林轩了嘛。不见下次也能见嘛，这么激动干嘛？就是，难道你一日不见如隔三秋？老大，吃饭。你要我怎么吃？我都叫人家好好休息，你要我怎么吃？啊，不吃是吧？来来来，我们吃。哎，等一下。不是嘛？没有啤酒怎么吃啊？切！你根本就不是一个男人。我今天必须要把你骂醒，你一点男人的骨气都没有。看什么呢？怎么还不睡觉？啊，就随便看点东西。对了，刚才子豪给你打电话了。哦，是吗？说什么了？也没什么，就是问你在干嘛。哎，他为什么叫你老板呢？就那样吗？一天到晚没个正经的。今天在电视台聊的还顺利吗？啊，没聊什么，就就聊了一下下期节目的事儿。嗯，我这是怎么了？谎话张口就来。嗯，那那你忙完了先赶紧睡吧，我我先去睡了啊。晚安。我和林轩为什么要这样下去？彼此欺骗着对方。我是不是真的像方伟森说的那样懦弱？或许我应该勇敢的面对伊曼，即便他是刺猬，拥抱他要弄得一身伤，我也应该勇敢的抱着他不放手，直到他重新接受我。哎，对了，我明天就要回法国了。怎么走的这么突然、啊？是我父亲，他身体突然又有些问题。伯父的身体一向都挺好的，怎么会？是啊，我也不知道。可能是因为年纪太大了吧。他也希望我能够多陪陪他。其实这回我要回法国，最放心不下的还是你的病。我想我会尽可能去找最好的大夫，让他们给你治疗。威森，其实是不是因为我拒绝了你的求婚，所以你才要走？怎么会呢？你拒绝我都不是一次两次的，我早就习惯了。再说了，这回其实我还真明白了这个道理
，爱情这个东西还真是可遇不可求啊。会尝试的努力去忘记你的，去寻找真正属于我的爱情。其实是我根本配不上你的爱。这么好的一个男人，就应该找一个很好、很爱你的女人在你身边，呵护你，疼爱你。我真的很希望。你可以找到那份属于你自己的幸福，而我也很希望我们是永远最好的朋友。当然有没的，一曼，你一定要学着去爱别人，多爱你身边的亲人，还有朋友。努力去忘掉那些不开心的事情，尽可能使你能快乐起来，好吗？你说的我都会记住的，谢谢你，维斯下下的。